Дагестанская сказка «Два вора». Жил был очень искусный вор, и был у него сын, которого он с малых лет обучал своему ремеслу. Постоянно воровали они ханские сокровища, и ничего не могло им помешать. Хан стражу удваивал и капкан наставил, но все было тщетно. Однажды следующие люди посоветовали хану перенести казну в другое место, а сокровищ сюда половину залить медом. Темной ночью отец и сын подкрались к сокровищнице. «Ты оставайся пока здесь, а я полезу», — сказал отец и прыгнул в подземелье. Сразу же он завяз в меду, как муха, и понял, что выбраться не сможет. «О, сын мой!» — воскликнул старый вор. «Много удачных дел совершили мы с тобой, много крови попротили хану. Но, видно, кончились отпущенные мне дни, и не выберусь я из этого проклятого меда. А чтобы завтра при всем народе мне не отрубили голову, лучше сделай это ты. Но только дай мне перед смертью доступа поесть сладкого». Со слезами на глазах исполнил сын последнюю просьбу отца. Утром ханские слуги обнаружили обезглавленный труп и тотчас доложили хану. Но ведь надо было еще и опознать убитого вора, и хан решил выставить труп у родника, откуда брали воду все женщины. Близкий человек, увидев труп, не сможет сдержать слезы, обязательно разрыдается. Таков был расчет хана. Узнав об этом, сын вора сказал своей безутешно горевавшей матери. «О, моя бедная мать!» Когда ты пойдешь за водой, ты увидишь труп бедного отца и не сможешь сдержать слез. Тогда тебя схватят стражники и посадят в яму. Чтобы этого не случилось, надо сделать так. Возьми с собой не медный, а глиняный кушин. Около родника ты его разбей. Тогда у тебя будет повод, и ты сможешь оплакивать мужа. Мать послушала сына, когда она увидела у родника труп мужа, то как бы случайно разбила кувшин и стала плакать. Подбежали ханские нукеры и схватили ее. «Ну что вы пристали к бедной женщине?» – закричала она. «Мало того, что я разбила кувшин, и муж отругает меня за это. Спасите меня, правоверные!» Народ уступился за женщину, и смущенный нукер отпустили ее. Тем временем молодой вор обдумывал, как отомстить за отца. И решил он похитить у хана его любимого белого верблюда. Угнал он верблюда, зарезал, а шкуру подбросил к ханскому дворцу. Понял хан, что верблюда зарезали, а мясом его полакомились воры. Разгневался хан и поручил своей самой лучшей доносчице найти воров. Доносчица начала ходить в дома, заходить, плакать, прочитать, всюду просить кусочек верблюжьего мяса для исцеления больного отца. Наконец она попала в дом вора. Сердобольная мать вора не выдержала и дала ей немного верблюжатины, а доносчица с радостью кинулась к хану. По дороге она встретила сына вора и он спросил его, что случилось у бедной женщины. «Не могу ли я чем-либо помочь тебе?» Доносчица рассказала ему, что ходила за мясом верблюда и понял тогда молодой вор, что ему угрожает смерть. «Пойдем со мной», — сказал он, — «я дам тебе еще верблюжатин, ведь твоего кусочка не хватит даже для исцеления маленького ребеночка». Не заходя до дома, он убил коварную доносчицу и спрятал ее труп. Тем временем слух о том, что хан не может справиться с ворами, распространился повсюду, и однажды хан получил от соседнего хана, с которым постоянно ссорился письмо и подарок. В письме было написано, если ты хан не можешь навести порядок в своем государстве, не можешь покончить с дерзкими ворами, то тебе надо отказаться от престола и стать дервишем. И в подарок насмешливый сосед прислал рваную одежду. Велел тогда хан собрать народ и оповестить, что он дарует жизнь дерзкому вору, а если тот сможет что-нибудь украсить у соседнего хана, то он отдаст ему еще и половину своих владений. Тогда молодой вор выступил вперед и сказал, это я, ведите меня к хану. И вот предстал вор перед ханом. Удивился хан его молодости и спросил, неужели ты сможешь украсть что-нибудь у моего врага, соседнего хана? Не только что-нибудь, а и самого хана, ответил вор. «Ну, ступай, приведи его», — приказал хан. Вор сшил себе одежду из козлиной шкуры и пришел к ней множество колокольчиков. Потом он взял сундук и отправился во владение соседнего хана. Ночью вор проник во дворец и пробрался в ханскую опочивальню. Тут он надел козлиную шкуру, загремел колокольчиками и грозно закричал. «А ну, вставай, к тебе пришел ангел смерти!» «Да пошевеливайся и быстрее влезай в сундук, иначе тебе гореть в вечном огне!» О, неужели наступил ему очеред предстать перед Всевышним, испугался хан и быстро залез в сундук. Ведь с ангелом смерти шутки плохи. А вор взвалил сундук на спину и притащил его своему хану. В нетерпении хан отрывал крышку и из сундука поднялся чуть живой человек в нижнем белье. 
Вот твой недруг, сказал вор и потребовал обещанную награду. И получил ее.